破恶丹，具有破解大多封印之奇效。奇丹。这该死的封印终于消失了，我现在又是斗皇狼了！我就不信，乌龟可还真打不烂呢！萧炎小兄弟，人给你带来了。海老先生，辛苦了，请喝茶。这恐怖的实力，小炎子，这位老先生是啊。海老先生是我的朋友，脾气虽然略有些，<笑>不过他可是一名真正的强者。强者自然是有强者的脾气，不然怎么彰显性格？你说，你把青林抓到哪儿去了？青林，大家都看见了，青林就是被你手下抓走的。大哥，到底怎么回事？两天前，青林外出采购食物后，便再也没有回来过。经我们调查，他是被沙之佣兵团。和之前被你解决掉的大斗师给抓走的，青林有火灵蛇护主，怎会轻易被人抓走？我们探查了现场，没有发现打斗的痕迹，青林可能是直接被打晕带走的。大哥，小燕子，不用猜来猜去，直接问罗布就清楚了。说，人被你们抓到哪儿了？我说，我说，是盐城墨家干的。那名叫青林的小女孩，就是漠然大长老亲手抓回去的。他们还借给我们人，帮助我们称霸石墨城。不过条件就是，从今以后，世上再也没有摸铁佣兵团。什么狗屁墨家，胆子倒是不小。海老先生，之前就听您说盐城墨家，他们到底是什么来路？墨家，加马帝国东北区域的四大家族之一，其势力虽比不过纳兰家族这些庞大家伙，但也不可小觑。墨家最强者当属家主墨城，人称快似墨。是墨家主的马车，他回城了。墨家可是我们墨城的大恩人呐，咱们的好日子多亏了墨老爷。听说今天是墨家主六十大寿，整个东北区域的各大势力都来了。墨城年轻时曾拜入云兰宗，后来虽回了墨家，但仍以云兰宗外门执事的名誉上缴巨额供奉。云兰宗可以说是墨家最大的靠山。小心呐、啊！嗯，快点啊，小妹！哥哥，你等等我呀。货物已经带到了，等您过目。我要立刻查看。是，家主。对了，管家，今晚的寿宴会有云兰宗的贵客光临，切记招呼好，容不得一丝怠慢。请家主放心，我都已经安排妥当。这边，往左一点。哎，好，上去一点。哎，家主，放心点。家主，嗯，去忙你们的吧。是。
人呢？手有些棘手，只能用能量壁罩将其困住。这究竟是什么地方？有人吗？放我出去！这三花童是否真如传说所言，能控制蛇兽？如您所愿，我尊敬的家主。还是蛇形魔兽可心，手无缚鸡之力的混种，竟然能强行与黑魔蛇签订契约，如此罕见的能力，竟被我找到了！恭喜家主，为避免夜长梦多，待今晚寿宴结束后，我要立刻开始实验。所有知晓混种的外人，包括沙之庸兵团，必须处理干净。这个时辰，魔煞应该清理完毕了。只待我实验成功，加马帝国还有谁会是我的对手？墨家族上曾出过一位炼药师，喜欢研究一些稀奇古怪的东西，例如将魔兽或者人类的奇异能力移植到自己人身上，让他们短时间内能力大增。这么变态！我想，那位叫青林的小姑娘，应该有点与众不同的地方吧？难道是碧蛇三花童？海老先生，我马上要去墨家救人，请海老您与小子一同前往。小银子，你要小心啊！是啊，小银子，要不我们和你一起去吧？大哥、二哥，你们好好养伤，有海老陪同，定会没事的，放心吧。嗯，老夫好像没有同意去吧。小眼小兄弟，老夫欠你的人情可算还清，这墨家之事可与老夫无关。不过，你体内堪比斗皇强者的斗气，其实并不是你所发出来的吧？
。海老先生，为何这么说？你的年龄，小言小兄弟虽然天资聪颖，但仅以这个年龄就达到斗皇实力，那绝对不可能。你应该是催动了什么不为所知的物品，也就是说，那股力量其实并不属于你。海老先生，不愧是斗皇强者，眼光果然毒辣。那股力量虽然不属于我，但是我却能操控它，和斗皇强者相抗衡。哎，海老先生，您如今是几星斗皇？两星。你问这干嘛？那请问？未被封印前，海老先生是几星？五星。等个四五年，老婆自动就能恢复五星。<笑>这话恐怕连海老先生自己也不相信吧？实力的恢复越到高阶越难，想要重回斗皇五星，岂止短短四五年时间？不过，我或许能够在一年之内，让您的五星斗皇实力完全恢复。并且没有什么太大的后遗症，什么办法？都都都，松手！快松手！海老先生，你可曾听过复灵子丹？这是一种五品丹药，虽阶别不算很高，但所需要的材料却颇为难寻。它的作用就是能够将一些因为封印或者体内残伤而导致衰退的实力完全恢复。说吧。你需要什么报酬来交换复灵子弹？这个复灵子弹的药草啊，需要花费我大量的时间来找寻。这样吧，在我找齐药材帮您炼制复灵子弹之前，海老先生，您就一直跟在我身边吧。你这是在找长期的打手吧？海老先生，您应该清楚呀，仅依靠您自己的力量，恐怕十年之内都难以恢复实力。嗯，哎哎哎，咱们教育不成仁义在，可可别翻脸啊！我不管药材有多难找，我给你一年时间，一年之内我当你的护卫，保你安全。一年之后，你给我复灵子弹。答应他。可是老师，才一年时间，也太便宜他了。毕竟他也曾是嬴镇加马帝国的兵皇，有着强者的尊严。一年时间，估计是他的极限了。见好就收吧。那就听老师的。就这么说定了，一年为期。走吧，天黑之前就能到达盐城。都给我打起精神！今晚可是家主的大寿，就连一只苍蝇也不准溜进我们墨家。是。为什么我们都要带这玩意儿？您可是加马帝国大名鼎鼎的兵皇，一露面就会被人认出。我这个无名小子，倒不用担心被人认出。但您老人家可要陪在我身边一年，今晚万一暴露了，那多不值得。啊？你打算怎么着？我曾与青灵待过一段时间，对他的气息非常熟悉。我用灵魂力量扫描墨家，搜寻关押青灵的地方。除了这处密室藏在地底，灵魂力量无法穿透，墨家其他地方都找不到青灵。大门是被斗气一拳轰开的，难道除了我们，还有其他人也在寻找墨家什么东西？谁知道呢？不过局势越乱，对我们越有利。下去看一看吧。希望青灵就在下面。
第十二个了，不知道是哪个家伙先我们一步。这十二个侍卫均是一招毙命，临死前连发生示警都做不到。出手之人拥有斗皇势力，其实力不在你我之下。斗皇？怎么又冒出一个斗皇？马上就到底了，下面并没有斗皇的气息。看来这位斗皇强者已经离开了。心狠手辣，这密室中都是他用来实验的无辜人类和魔兽。小严小兄弟，查看一下这里，是否有你要找的小姑娘？青灵不在这里，太老先生，我们动手吧，把莫城抓起来，逼问青灵的下落。我要在众人面前。揭穿他这个人面兽心的家伙！等等，带上这个装魔兽的罐子，这可是最重要的证据。还是海老先生想的周到。我们走吧。嗯。哈哈哈！来来来来来，我们互相干混着。请请。城主博尔大人，叶家家主叶从大人，谢谢两位百忙之中抽空来参加在下的寿宴。莫城大人，您可是我们盐城不可缺少的顶梁柱啊！哪里哪里，这寿宴可真热闹啊！莫城大人，加马帝国东北这块地盘，也快被墨家完全给吃了。不敢当啊！叶从老弟性子还是如此直率，好，很好啊！<笑>云兰宗宗主亲传弟子纳兰嫣然道贺。哦，纳兰之女来了。